নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমি এখন তৈরি করে দেখাবো দইয়ের মালপোয়া এর জন্য আমি মিষ্টি দই দোকান থেকে এনেছি পাঁচশো গ্রাম এর সঙ্গে লাগবে একশো গ্রাম ময়দা যতটা প্রয়োজন ততটা দেব দু চা চামচ মৌরি আছে আর আছে দু চা চামচ ঘি এটা আমি ময়ান দেওয়ার জন্য ব্যবহার করব প্রথমে যেটা আমি করব এই দইটাকে এই পাত্রে নিয়ে খুব ভালো করে ফ্যাটাবো এমনভাবে ফ্যাটাবো যাতে একটা ক্রিমের মতন ভাব আসে এবার একটা কথা বলে দিই যদি টক দই দিয়ে করতে চাও তাহলে পাঁচশো গ্রাম টক দই নিয়ে সেখানে দেড়শো থেকে দুশো গ্রাম চিনি মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিও তারপরে পদ্ধতি একই আচ্ছা ফ্যাটানো হয়ে গেলে কি করব ওই যে একটা প্লেট আর চামচ রেখেছি এখানে তিন চার চামচ করে আমি ময়দা নেব ওয়ান ফোর্থ চামচ করে একটু ময়ন দেব ঘিয়ে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এই ফ্যাটানো যে দই থাকবে তার মধ্যে একটু একটু করে মেশাবো যখনই একটা ঘন মানে মন্ড মতো ঠিক তাল না মন্ড হবে থক থকে ঠিক আমরা বড়া করার সময় ডাল যেমন ভাবে বাটি ঠিক হাতে করে করে যাতে দেওয়া যায় সেই রকম ভাবে এই ময়দার সাথে মেশানোর পর ওই রকম একটা মিশ্রণ হবে আগে ভালো করে ফেটিয়ে নি এখানে আমি তিন চামচ মতো চা চামচের ময়দা নিয়েছি অল্প ঘি দিয়ে খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে এই ময়নটা মাখতে হবে আর ওইগুলো সরিয়ে দিই সব সবার শেষে এই মৌরিটা মেশাবো ময়দা কিন্তু শুধু দিলে চলবে না আবার বলছি ময়ন দিয়েই সে তুমি তেলের সাদা তেল যেটা লুচি পরোটা ভাজো সেই তেলের ময়ন দিতে পারো ঘি থাকলে ভালো ঘি তার ময়ন দিতে পারো এখনো আমার কিন্তু ফ্যাটানো হয়নি আমি শুধু দেখাবো বলে আমি এইভাবে ময়ন দিয়ে কিভাবে মেশাবো সবটা এই একটু একটু করে মিশিয়ে আবার ফ্যাটাবো এইভাবেই পুরোটা করব যতটা লাগবে যেই থকথকে মিশ্রণ হবে তখন ময়দা আর ব্যবহার করব না এই ব্যাটার তৈরি যেমন বলেছিলাম আমার একশো গ্রাম ময়দাই আমার প্রয়োজন হল এখানে দেওয়ার এইবার এই মৌরিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি বোধ হয় বলে দিয়েছিলাম একশো গ্রাম ময়দায় দু চা চামচ ঘিয়ের ময়ন দিতে হবে এখানেও দু চা চামচ মৌরি আছে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এইবার তেলে ভাজার সময় হয়ে গেল এখানে একটু ঘন রস করে রেখেছি পাঁচশো গ্রাম চিনি আর আমাদের চায়ের কাপের দেড় কাপ জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে ঘন রস হওয়ার পর গ্যাস অফ করে তার মধ্যে পাঁচ ছটা ছোট এলাচের দানা বার করে গুঁড়ো করে মিশিয়ে রেখেছি আর এইখানটায় আমি সাদা তেল গরম করতে দিয়েছিলাম গরম হয়ে গেছে এইবার প্যাটারের জন্য নিলাম এরম ডাবু খাতা তেল গরম হওয়ার পর কিন্তু আমি অনেকটাই কমিয়ে রেখেছি কেননা আস্তে আস্তে ভাজা হবে বাড়িয়ে দিলে কিন্তু তাড়াতাড়ি রং ধরে যাবে দু পিঠি আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজার পর রসে ফেলব তেল ঝরিয়ে এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে আমি উল্টে দিয়েছি দু পিঠি এই রকম রং হলে পরে ভালো করে তেল ঝরিয়ে এই রসে ফেলব বেশিক্ষণ না যেহেতু দইয়ের মাল পোয়া খুব সফট কিন্তু খানিক্ষণ রেখে মানে পনেরো কুড়ি মিনিট মতো রেখে আবার রস ছড়িয়ে অন্য পাত্রে তুলে রাখব এইভাবে এক এক করে আমি সব ভাজব এখন সব মাল পোয়া ভাজা হয়ে গেছে রসেও ফেলা হয়ে গেছে এইবার 
কুড়ি পঁচিশ মিনিট মতো রেখে আমি সব রস ঝরিয়ে একটা অন্য পাত্রে তুলে রাখব তোমরা যে কত পছন্দ করো আমার রান্না সেটা আমি লাইক দেখে বুঝতে পারি তো সুতরাং এটা দেখেও যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করো সাবস্ক্রাইব করো